Hello guys! Welcome to another episode of my channel at nandito na naman ako para magbigay sa inyo ng tips and techniques on how to make your 3D models make it more realistic. So stay tuned! So here's my latest 3D model and kung mapapasin ninyo, it's a modern contemporary uh, style. So by showing you how I materialize each materials, I will start with the walls. So click yung paint bucket and then click nyo yung first color na gusto nyo i-materialize. I will click the, the dark brown and then click M. So look for the highlighted materials list code, yung color niya, and then create, right click, create layer, and then reflection. By click, then pag naklik nyo na siya, go to general reflection then yung reflection change nyo yung 1.0 to 0.6 and then glossiness to highlight from 1.0 to 0.7 and then reflection 0.7 then and then sub dips 35 for 32 33 yun guys then click preview so ayan guys and then next natin yung color white same process lang then Look for the highlighted code and then create layer, then reflection, and then the general reflection. You could also vary from kaniyang di ba 0.6 siya. So dito ginamit ako siya ng 0.7 para medyo masalata yung reflection niya, dahil mga sa color white siya. So I use 0.7 sa general reflection and then glossiness. Highlight 0.7, reflection 0.7, and then 35 for, for the subdivision. Then click preview. Yan. Then continue lang kung ano, man, kung ano pa yung mga kulay na meron dun sa, sa building or sa structure. So next ko yung gray sa taas. Same process lang din. Ayan. And then next is yung stone cladding. Yan. So stone cladding, of course, dapat may nasave ko yung picture na texture na gusto nyo. So, by doing that, yeah, click yung M, and then look for the highlighted code, then create a uh, right click, and then create layer, and of course, reflection. Then sa reflection, from 1.0, make it 0.8, and then glossiness, highlight, 0.7, then reflect, 0.7, then sub dips 35. Then para makita yung, or makreate yung, yung texture niya, Go to the maps, then check me yung bump, then click M. Then dito sa baba, click nyo yung text bitmap. And then may lalabas dun na window kung saan ahanapin nyo yung, yung texture na ginamit niyo. So for example, nahanap ko na siya. Then mag open lang yun and then click OK. And then sa value niya, from 1.0, Mag, nagbabari lang yung text nyo na from siguro 4.0, pwede na yun. Then 5, 5.0, gano'n. Kasi pag sobrang taas, baka sumobra naman yung pagka-bump niya. So ako, I use 4.0, then click preview. Ayan, click nyo siya. So next is yung, yung glass. So yung glass natin is nasa windows and then sa, sa, ano, sa railings. So choose for the translucent and then Choose yung translucent glass gray. Ayan. And then, if you are familiar with Vismat, ayun, ginamita ko siya ng Vismat. Then, so to download it, yung Vismat, I will give a download link below sa description para magkaroon kayo ng copy. So, kunwari meron na kayong Vismat file. Then, search for the highlighted code materials. Then, right click import material so pag nag-import kayo ng material look for the bismat file kung saan nyo nilagay yung downloaded file nyo ng bismat and then look for um, glass texture then pag uh, click nyo, open nyo lang ayan, nare-click ko na and then preview ayan, kung mapapansin nyo texture na siya ng glass ayan, mukha na siyang totoo automatic na yun guys, wala na kayong, wala na kayong i-edit pang value as long as meron kayong Bismat file. Yun yung isa sa mga, isa sa pinakamadaling way para di kayo mahirapan doon. 
So same with same process din sa window and the the ano the railings. So next is yung metal. Yan. Click ko yung color black frame for the window. So dito hindi ko na ginamitan ng vismat. So what I did was reflection lang. Right click niyo yung highlighted ko, create layer reflection. And then sa unang reflection dahil sa magkakaroon tayo ng two sets ng reflection. So sa unang uh, sa unang reflection, sa general reflection I use 0.8 na value and then glossiness 0.8 and same with the reflect then 35 then after that right click niyo ulit yung highlighted code create layer and then choose reflection again then mapapansin niyo sa baba may reflection 1 then hindi ko na pinago yung value ng 1.0 lahat to reflection 1.0 then reflect 1.0 same lang din and then dito yung magiging kalabasan niya para siyang coated siya ng Lab. parang nalaminit yung texture basta rin guys, makikita nga naman siya so, ako personally nag I just experiment lang naman ng mga texture yun, syempre trial and error din Di naman, mawaw, wala namang mawawala kung i-try, diba? so, yun guys and then, next is yung roofing ayan so, sa ito sa gilid yung adulod na sinasabi. Of course, metal yan, di ba? And painted. So, hindi mawawala dyan talaga si reflection. So, look for the highlighted code and then right-click, create layer and then reflection. Pagka-click sa reflection, sa so general reflection from 1.0, turn it into 0.8, then same with the glossiness, then subdivs 32, then preview. Yan lang siya, guys. Then, of course, kung dito sa ilalim, yung tinatawag na called the spandrel material. Ayan guys. So, syempre, search ka lang ng texture ng spandrel. And depende na rin kung anong gusto mong kulay. So, dito sa ginamit ko is color white. And then, of course, meron pa rin siya yung pagiging glossiness niya. So, to do that, right click yung highlighted code and then right click create layer and then reflection. Then, go to the reflection. Sa so general reflection from 1.0, turn it into 0.8. Same with glossiness, 0.8 and 35. Then, of course, meron siyang texture. Di, pari, di mawawala niya. So, sa maps, uh, check nyo yung bump and then click M. Then, look, then text bitmap. Look for the texture na ginapin nyo for the spandrel. And then, click nyo yun, open lang. Ayan. Then, oh, click OK lahat. Then, set nyo yung value niya from 1.0 to 5.0. Pwede na yun. Parang hindi okay naman yung texture niya pag ano. And then, yan, okay na siya. And then, next is yung sa grasses. Sa grass naman, pinamita ko ulit siya ng bismat. So, yan. Sa download, sa download link, bakit mo search yung lahat dun yung different types of texture from uh, metals, walls, uh, glass, stones, then dito rin sa, sa for grasses. Then, dito rin sa mga panghalaman. Ayun. So, dito, click ko siya, and then click M. Ayan, kung nakita nyo yung below, meron siya talaga yung displacement, yung, yung texture ng grass. Same process pa din, look for the highlighted code, and then right click. Right click, and then create, ay, import material, and then look for the texture ng grass na gusto ninyo. Then, click open lang yon. Wala na kayong babaguhin value, wala na kayong gagalawin. Basta may import nyo lang. And then, preview you lang. Know. Yan na siya guys. Walang, walang ka, ano, kahirap hila. So, sa tiles, ayan, hindi nga nabito ko siya dito sa my porch. Click nyo lang siya. And then, ginawa ko dito sa tiles na ito, hindi yung sobrang kintab. Na too glossy kasi pang exterior exterior tile siya. So, para magkaroon ng ganitong texture, look for the highlighted code and then, right click, create layer and then reflection. Pagka-click nun, look, go to the general reflection and then one, from 1.0, make it 0.7 then same with the glossiness then 35 for the subdivision. Then, sa bump, check nyo siya, then click M 
click nyo yung text bitmap and then look for the file yung texture na ginapit nyo na for tiles then click ok and then don't change uh, change it or as is lang yung 1.0 guys para hindi ganun ka halata yung texture nyo so sa lightings tayo so yung view na to kasi is para siyang yung paumaga or pwede rin paggabi yung dating niya. So, nilagyan ko siya sa loob ng mga ay Omnilight. Omnilight or Sphere Light. Pwede rin yun. Sphere Light. Ayan. So, na, nagbabarit sa loob. Napapansin nyo kayo. Sa bawat area na may na kung saan may mga bintana para siyempre makita agad yung liwanag. Diba? So, ayan. Try natin pumasok. So, to do that, pwede, pagka insert nyo dito, pwede siyang madrag and then change yung yung laki niya. Then, to edit, para mag-edit natin yung light, right click and then V-Ray for sketch up then edit light. And then, makikita nyo dyan. So, ang, so ang ginamit kong color is yung light yellow after yung white dito. Para medyo yellowish yung dating. Then, click OK. Then, intensity as is lang. Pero, depende sa dami ng gagamitin yung sphere light nito or omni light. And then, as is lang yun na siya guys. Click OK lang yun. Then, pwede siya siyang i-copy-paste. Then, yun. Sa bawat part ng bahay. Ayan. Sa dito, isa din sa isang bintana. Basta, tapatan nyo yung part na pwedeng labasan na ilaw. And of course, don't forget to use scene para kapag nagalaw mo siya yung bahay or yung structure pwede, pag, pag meron kang scene pwede ka pa rin bumalik sa dati at di ka, para di ka na mahirapan ulit na iset ulit yung view na gusto mo and to do that click mo yung view then dito sa animation click yung add scene then pag add lang yun ng scene ayun so pag ko yung scene yan katulad yung scene 6 bumabalik lang din siya at least di ka mahihirapan na bumalik and then pa ba? Okay. For the environment, click nyo yung O. And then, dito sa GI Skylight and Reflection, gumamit ako ng HDRI. Then, I will give again the download link for that. Then, click nyo yung M for the GI Skylight. Then, text bitmap ulit. So, look for the HDRI file na gagamitin nyo. So, yan, nakahanap na ako. So, then, dito sa baba, yung UVW type, choose yung UVW gen environment, and then horizontal. Pwede siyang 90 degrees. Then, or pwede ito mag-exceed, depende sa gusto yung view. Then, click preview. Ayan. Then, click OK. Same with reflection. So, same dapat na file. Pero papakita. Ayan. Then, sa presets, Choose for exterior dahil lang sa exterior perspective ang ating gagawin. And then, syempre, sagad muna siya choose for very high quality exterior. And then, sa output, madalas yung ginagamit is itong 1600 by 1200. Yun yung resolution niya. So, malino na din siya. Good for ano na din siya. Kasi nakadepende rin yung bilis or bagal ng pagre-render nung sa 3D ninyo depende din sa laki ng resolution. So, para fair lang, 1600 by 1200 yung gagamitin ko. So, mukhang ready na, ready na tayo to render this 3D. Ayan, papakita ko. So, okay na siya. Ayan, may isa-isa ko na din. So, click natin yung R. So, let's just wait to render it. So, ayan na nga. <coughs> ayan, ayan. Uh, Processing na yung pag-rendering niya. And, to, and alam nyo ba guys, isa ito sa pinaka gusto kong part ng pag-render. Kasi makikita mo na yung yung tipo makikita mo kung ano maging kalalabas na after nung pagsiset mo ng mga materials. Ayan, so nakikita nyo unti-unti lumiliwanag. Ayan, sineset niya kasi yung sineset niya yung lakas ng lighting sa nilagay-ilagay mo. Ayan, kung napapansin nyo Bawat rooms may yellowish part. Ayan. So dahil sa matagal yung pag-render nito, hindi naman ganun kalakas yung, yung laptop ko. 
magbabalik po tayo after 20 minutes. So, stay tuned guys. So yun guys, welcome back and here's the final output for our 3D model for today. So thank you guys for watching this video, ang and please don't forget to comment down below any suggestions, questions, and comments. And don't forget to like and share to your friends. Kung di ka pa nakakapag-subscribe sa channel ko, please do click the red button sa baba para update ka ng sarap ng videos ko every post. Thank you guys!